gobernadora de Turquía en el país pidió a las autoridades dominicanas reconsiderar las medidas que dificultan las importaciones de acero, mientras empresarios dominicanos se quejaron del impacto de los fletes para traer ese importante insumo en la industria de la construcción. Si le dice aquí, no, nos cuenta. Empresarios de la industria del acero de Turquía se encuentran en el país para sostener rondas de negocios con sus pares dominicanos. En la apertura de estos encuentros, la embajadora de Turquía, Isinke Basioglu, habló de los acuerdos con República Dominicana y la importancia de reconsiderar las medidas antidoping para el acero turco. Sabemos que la República Dominicana ha implementado medidas antidoping a las importaciones de acero de origen turco. Nos gustaría que esta decisión sea reconsiderada en el marco de nuestras relaciones amistosas. Mientras el presidente de la Asociación de Exportadores de Turquía, Mehmet Ali Finkan, asegura que dan cumplimiento a las normas de calidad requeridas internacionalmente. Aslında bölge diyebiliriz. Mayoría de latinoamericanos, no solo de República Turquía. Bu aslında bizim rutin bir çalışmamız. Este normalmente un rutina de trabajo para nosotros. Bölgede önemli gördüğümüz ve bildiğimiz ve sevdiğimiz bir ülke. Este continente, República Dominicana, para nosotros muy importante. Por eso nosotros quiero que siempre viene aquí este país. Para nosotros muy importante. La queja de los dominicanos fueron los costos operacionales para traer el acero de Turquía, comenzando con los fletes. Importar no es nada fácil. Los, los fletes a veces se reducen por las cantidades y por la distancia que, que estamos de, la, de algunos países donde hacen salen, están las minas de los aceros. Pero siempre es un poco complicado. Siempre es un poco complicado importar de, de países lejanos. Por ejemplo, Turquía, de Suecia, Alemania. Esta es la segunda ronda de negocios que empresarios de Turquía realizan en República Dominicana. Se están reuniendo con empresarios locales y funcionarios dominicanos con el objetivo de aumentar el volumen de sus exportaciones. Sila Aquino, RNN.